Sikiza ibn Mas'ud radiyallahu anhu awambia awambia wa kam min murid al-khairi lan yusibahu na wangapi wanaita ka khairi hawazifati wewe ona ni khairi kumbe ndugu yangu wazama wangapi wanaita ka khairi on hili ni khairi kumbe hawalipati haya maneno ibn Mas'ud si yangu mimi kisha ibn Mas'ud akawambia fa laysa kullu man arada al-khair asabahu wafaqa lahu وليس كل عبادة متقبلة حتى تكون على سنة ناس حكون عبادة ابن مسعود هو بيقول حكون عبادة بيقول بيتقبلوا عبادة يعني كقبلك بين يوم يزيم إلا عبادة إيه مفاتنا نسونا يمتومه سلام الله عليه وسلم عبادة يجوا هاي نسونا يمتومه هكفانيا يوم يزيم هاي كقبلي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كيش ابن مسعود هو بيقول فإنهم دائما يقولون فأي مانع من الأذكار والصلاة والقرآن ونحو ذلك يعني وكما بيا قوانين يكون بغان وكجد لنا ابن مسعود كيشا مشو ابن مسعود وبيا إن العبادة تجب أن يكون مشروع مشروع مشروعة في أصلها عبادة لازمة لمشروع الشواء في أصلياك وهيئتها وكيفيتها ننام نقول لك إلى عبادة ن Mahali gani mfano kama saum ni ibada Mwenyezi Mungu ametuwekea kwenye Qur'ani wazi wazi Haji ni ibada Mwenyezi Mungu ametuelezea kwenye Qur'ani na Mtume صلى الله عليه وسلم akatubainishia namna ya kufanya haji Swala na kadhalika ni ikiwe kulikuwa na mau, na ibada ya kumsifu Mtume صلى الله عليه وسلم ya kusoma Maulidi basi Mtume صلى الله عليه وسلم angetubainishia sisi Angekuwa ni mwenye kutuelezea tutaenda kwa Said ibn al-Musayyab kwanza tumezungumza kwa ibn Mas'ud kwa kataza wa al-Sahaba Said ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala alimuona mwanamume ana swali baada tulu' al-fajr baada ya fajr ku kutoka akthar min raka'atayn Said ya raka'a ngapi ya raka'a mbili jamaa swali tu huyu Said ibn al-Musayyab akamkataza akamwambia wewe usifanye hivyo bwana wewe waswali bwana utoleta swali hapa kwa matujazio na sisi هو جاء كما بي سعيد بن المسيب يا ابا ابا محمد ايوه ما باقي محمد يا سالم نعم شكرا على الجزاك الله فيك دكتور انت يسوم انت انا بعدا ان شاء الله جزاك الله خير وانت كذا شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله ما بدي لا فزوري ما شاء الله الحمد لله الحمد لله na tumetolewa vimondo vimondo vikali vikali hapo naona wale sheikh hapo kidogo ametubagia bagia vitu vikali sana lakini kwa masikitiko ni kwamba mpaka sasa hatujapata dalili ya kuwa mulidi hayafai yeye amezungumza yeah, kuhusu wale walikuwa kileta takbiri au kileta dhikri au kileta nini na nini na ile kuleta dhikri na takbiri kuna hadithi haswa mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Abu Hurera haswa ameshika nini nyuzi zile ameziunganisha amezifanya nini ya kushikia hisabu ya tasbihi na mtume hakumkataza bali mtume alimuonesha bora zaidi sikumaanisha hilo si bora lakini anamwambia sikujulishe jambo bora zaidi kuliko hili akikwambia hivyo mtu atakayofahamu bora zaidi kuliko hili haimaanishi kuwa hili si si bora no eh ni bora lakini kuna bora zaidi, zaidi. sasa mtume alimwambia Abu Hurera hivyo na akamfundisha akampa zile kalimati ambazo kwamba zafaa kuletewa ile tasbih au za ambazo ni bora zaidi kuletea tasbih sasa hawa sijui kwa nini hao watu kwanza hatukutajua watu gani ambao kwamba Abdullah bin Mas'ud alikwenda akawakuta hatujui watu gani maswahaba wao pia ama ni tabiina ama ni kina nani hatujui tutaka tupate isnadi haya maneno vizuri ukirudi tena mara pili inshallah tuelezee kwa ufasaha ni watu aina gani hawa kwanza pili ikiwa Abdullah bin Mas'ud atafanya hivyo kuonesha kuwa nyinyi mwaleta takbiri mwaleta mambo ambayo kwamba hatujaona kurusha rusha vijiwe sijui kushika hisabu kwa nini usisabi dhambi zenu moja kwa moja hapa tutaona kwa hiyo pingana na vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam mashallah ayo moja kwa moja kwa sababu mtume au wafundisha maswahaba 
lilo bora zaidi kisha yeye huyu ajawaambie nyinyi oh nyinyi mapotea Abdullah bin Mas'ud ambaye kwamba yeye anachukua kwa mtume kisha ajawaambie mapotea vipi tumfuate mtume ama tumfuate Abdullah bin Mas'ud hapa tayari kuna tanapo na hii tanapo ni lazima iangaliwe kwanza pili al akh Sheikh Salim amezungumza mengi sana na katika aloyazungumza amesema kuwa kama ni kufuatwa alioanzisha tumetolewa habari hapa kuwa oh mimi mtume amefuatwa kwa manaswara mtume amefuatwa kwa mayahudi mtume amefuatwa kwa mafursi sijui nini 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 hii yote mkujulisha kuwa hizi tulizotolewa yani hazina mpango sisi asli yetu tumeambiwa tumfuate nani sawa tumfuate sasa mtume katika kumfuata sisi ni kwa yeye aliona mambo yafanyika kwa mayahudi akaona mambo bora akayatukua kwa hiyo sisi ni tukiona jambo zuri tusiangalie nani wa kumfuata tusiangalie hili jambo lotoka kwa nani ni asli mtume ndio tufundisha katika moja ya sunna ni vitu vitatu sunna tanqasimu ila thalathati aqsam afa'alun wa aqwalun wa taqrirat sawa Matendo ya mtume ni sunna. Kwa hiyo tendo la mtume alikwenda akamuona so, akaona mayahudi wamfunga na yeye akafanyaje? Kafunga. Kwa hiyo sisi tukimuona mayahudi amfanya kitu madamu kizuri nitukifanyaje? Kifanya. Kwa sababu mtume alifuata mayahudi hii. Kwa hiyo sisi hakuna kitu cha kutupinga kwa fuata. Usitwambie basi nane aliyofanya, huyo aliyofanya ndio tuliwaambia tumfuate sisi. Huyo aliyofanya hivyo ndio tuliwaambia tufanyaje? Kwa kila khatwa amfanya hivi na sisi tufanye. Amfanya hivi na sisi tufanye. Toi. Alhasil vitu vingi sana akizungumza na jaribu kuvishika kwenye kichwa lakini vanitoka. Kusema ukweli. Kitu kingine Al-Akh Salim amezungumza kuonyesha kuwa Maulid hayafai kwa sababu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kwanza mimi hapa kidogo naona kuna mushkil. Hata katika hii hadithi, katika mazungumzo yalizungumza. Sisi hapa tumekuja kufanya munakasha kuhusu Maulid ama kuhusu yanayofanyika ndani ya Maulid. Maana yake ametajia wa khamsa tun sujui afi bima hayo ni ndani ya Maulid. Sisi kwanza nataka tukubaliane Maulid yenyewe kwanza. Yafaa kufanywa hayafai kisha mambo ya ndani ya Maulid tutaangalia baadaye. Kwanza tukubaliane nini? Maulid. Kwa ujumla in general. Hii Maulid yafaa hivi. Kisha tukia tutakubaliana yafaa ndio tuangalie ndani ya Maulid kuna vitu gani vafanyika. Mkibaya kiondosho kizuri kifanyeje? Kiwate. Ama kwa haifai ni Maulid bil umumi takwa lakini sio tazungumza maulid kisha tuingia ndani ya maulid tukafanyika nini hii itakuwa bado hutaingia kwenye mada ya kisasa na kutakana nafikiri tufahamiana alafu kitu kingine man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa mardud fa huwa raddu mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume ni mwarabu mtume ni nani ni mwarabu hii ni lugha ya kiarabu na hii okay. ni mantuki ya hadithi. No. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Hii ni mantuki ya hadithi, kidhahiri ya hadithi. Okay. Amma al-mafhumu, ila mafhumu yenyewe ya hadithi, wa man ahdatha fi amrina ma huwa minhu fa huwa maqbulu. Okay. Hadha huwa mafhumu al-hadith. Okay. Mantuku al-hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Ni mantuki ile ndipo ndipo yote akizusha jambo ambalo kwamba liko kinyume na dini yetu liko kinyume na dini yetu fa huwa raddu arudishwe mwenyewe kwa hiyo kinyume chake mazungumzo sikuta na namna ilivyofahamika na katika kaida za kiusul tumeambiwa kuna mafuhumul mukhalafa mafuhumul tayyib ukisoma katika kaida za kiusul waambiwa kuna mafuhumul mukhalafa katika neno likitoka moja kwa moja huwa kuna na opposite yake sio tu kwetu moja kwa moja nitoka hivi opposite yake ni kuwa wa man ahdatha fi amrina hadha na mwenye kuzusha jambo katika dini letu hii anzusha jambo katika dini yetu hii ma huwa minhu ambalo kwamba limo katika dini mpangilio na mfumo sio ule ambao kwamba ulikuwa kwa wakati ule 
lakini kwa namna lakini jambo lenyewe ndadini jambo lenyewe